ันนี้เรามีข้อมูลดีๆมาแนะนําคุณอีกเช่นเคยโรคที่นําโดยพาหะและวงจรของเห็บโรคที่นําโดยพาหะนั้นได้แก่ 1. โรคขนร่วงและมีผิวหนังอักเสบ 2. โรคโลหิตกลางและ 3. นําโรคพยาธิเม็ดเลือดหลายชนิดเช่นทริกเกสเซคานิสแอนโรตเซียคานิสและนี่คือรูปภาพวงจรชีวิตของเห็บแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะอย่างแรกนะคะ A วงจรชีวิตของเห็บบนตัวสัตว์เลี้ยงแบ่งออกเป็น1ตัวอ่อน2ตัวกลางวัยและ3เห็บตัวเต็มวัยทั้ง3วัยนี้นะคะสามารถดูดเลือดสัตว์เลี้ยงได้เช่นกันค่ะและสุดท้ายนี้นะคะ B วงจรชีวิตของเห็บในสิ่งแวดล้อมค่ะเป็นการพัฒนาของการเจริญเติบโตของเห็บนั่นเองค่ะโดยจะเริ่มจากการวางไข่นะคะจากนั้นก็จะเป็นตัวอ่อนค่ะจากตัวอ่อนก็จะลอกค่าเป็นเห็บตัวกลางวัยจากเห็บตัวกลางวัยก็จะลอกค่าเติบโตเป็นเห็บตัวเต็มวัยค่ะและสามารถกลับมาวางไข่ได้อีกค่ะและยังไม่เท่านั้นนะคะเห็บเป็นตัวร้ายแรงมากค่ะสามารถดูดเลือดสัตว์เลี้ยงของเราได้อีกเช่นกันค่ะและต่อมานะคะเราจะมาดูโรคที่นำโดยพาหะและวงจรชีวิตของหมัดกันค่ะโรคที่นำโดยพาหะของหมัดได้แก่นะคะ 1. โรคผิวหนังอักเสบจากการแพ้น้ำลายมัด 2. โรคโลหิตจาง 3. นำพยาธิตื่นแตงกวาค่ะและ 4. นำโรคแมวขวัญซึ่งร้ายแรงและติดต่อคนได้ค่ะและนี่คือวงจรของหมัดนะคะแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะประเภทแรกนะคะ A วงจรชีวิตของหมัดบนตัวสัตว์เลี้ยงค่ะเป็นหมัดนะคะตัวเต็มวัยค่ะที่มีการเจริญเติบโตมาจากสิ่งแวดล้อมค่ะเป็นตัวเต็มวัยนะคะสามารถดูดเลือดสัตว์เลี้ยงของคุณได้ค่ะต่อมานะคะ B ค่ะเป็นวงจรชีวิตของหมัดในสิ่งแวดล้อมค่ะเป็นการพัฒนาของหมัดนั่นเองนะคะโดยจะเริ่มจากการวางไข่ค่ะ2นะคะก็จะเป็นตัวอ่อนของหมัดค่ะและ3นะคะเป็นหมัดระยะดักแด้ค่ะจากนั้นก็จะกลายเป็นหมัดตัวเต็มวัยนั่นเองค่ะจากรูปวงจรชีวิตจะเห็นได้ว่าเห็บมีการขึ้นลงบนตัวสัตว์เลี้ยงถึง3รอบวงจรชีวิตมีทั้งอยู่บนตัวสุนัขและในสิ่งแวดล้อมส่วนหมัดมีชีวิตวงจรส่วนใหญ่อยู่ในสิ่งแวดล้อมมีเพียงช่วงเดียวก็คือตัวเต็มวัยเท่านั้นที่จะขึ้นมาบนตัวสัตว์เลี้ยงค่ะเรามักจะเจอปัญหาการติดเห็บหมัดซ้ำๆแต่จะทําการป้องกันบนตัวสัตว์เลี้ยงแล้วก็ตามเพราะแท้จริงแล้วเห็บหมัดที่เราเจอบนตัวสุนัขเป็นเพียงส่วนน้อยเมื่อเทียบกับที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมและรอการขึ้นมาบนตัวสัตว์เลี้ยงตลอดเวลาจะเห็นได้ว่าการใช้ผลิตภัณฑ์กําจัดและป้องกันเห็บหมัดเฉพาะบนตัวสุนัขเท่านั้นไม่เพียงพอจําเป็นต้องกําจัดเห็บหมัดในสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกันด้วยค่ะอีกทั้งยังมีการสํารวจว่ากว่า 77% ของเจ้าของที่ใช้ยาหยดหลังในการกําจัดเห็บหมัดมีการใช้เพียง3เดือนต่อปีเท่านั้นเพราะต้องหยดเป็นประจำทุก4สัปดาห์จำวันที่หยดครั้งล่าสุดไม่ได้มักจะทำการป้องกันเฉพาะในช่วงที่มีการติดเห็ดหมัดจำนวนมากหรือเห็นเห็ดหมัดบนตัวสัตว์เลี้ยงแล้วค่ะซึ่งทำให้สัตว์เลี้ยงมีโอกาสติดโรคร้ายแรงที่นำโดยเห็ดหมัดได้ง่ายค่ะการป้องกันและการกำจัดเห็ดหมัดนั้นที่สะดวกครอบคุมระยะเวลายาวนานอาจเป็นทางออกที่ดีสำหรับเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่จะช่วยปกป้องสัตว์เลี้ยงจากโรคร้ายที่นำโดยเห็ดหมัดได้ค่ะ